太极拳的诀窍在于虚灵顶劲，含胸拔背，松腰垂臀，沉肩坠肘。这十六个字，纯以意行，最忌用力，要形神合一，似松非松，将斩未斩，尽断亦不断。不错，你的拳剑已至精纯了，名叫聚会在即，你也该下山了。太师傅，我想等三师伯六叔伤好些再启程。不用，他二人的伤势得你医治，痊愈在望，你不用担心了。无忌呀、啊。你现在肩负重任，任重而道远，去做你一个教主该做的事情吧。哎，这不是自己人吗，教主？那不是。我们名叫的火焰旗吗？常大哥，常大哥，常大哥，常大哥。陈大哥，真的是你吗？无忌兄弟，真的是无忌兄弟，我可吓死你了！老天真的有眼，能让我再见到你，你都长这么大了。程玉春，对着教主，不得无礼。常玉春，拜见教主。常大哥，你还是快起来吧，都起来吧。常大哥，你以后还是叫我无忌吧。教主兄弟，我又是你大哥，又是你的属下，真是开心的不得了。众教们，都在蝴蝶谷等着你呢。好，常大哥，你快领路吧，走。我都听文长骑士跟我讲了，你们在光明顶打赢六大门派的事，真是大快人心呐！不过遗憾的是，当时我没能跟兄弟们在一起。说实话。
不是，哎，干嘛呢？刚才，我是说这个常玉春，应该是在文苍松的旗下、嗯，那和我们的距离，应该是这么大。所以呢？所以教主和他是生死之交的兄弟。那么他们之间的距离，应该是这么大点儿，所以我们就不要以长者此举了。就把季姑姑葬在这儿了，可能有些简陋，你别介意啊。没有，谢谢你，教主。其实葬在何处对我来说都不重要，因为在我心里，小福并没有真的死去。我能感觉到的，他一直都在我的身边。教主，请容我片刻。好。小福，小福，我知道你能听见。你知道吗？我们的女儿长得很美，像你一样无可替代。她现在很幸福，看到有人能够守护她，我也就能放心的来找你了。我知道你一直在等我。很快，等我完成最后的使命，我就会带你去一个最安静、最美丽的地方。没有人再来打扰我们，等我。哎，教主，你看这坛火旺不旺？我已经发消息下去，众教们正纷纷赶来。现在，就等八月初五，你颁布教旨了。那就辛苦你了，常大哥。教主，怎么样？路上还顺利吗？有没有查到赵姑娘的下落？教主，属下无能，到现在也没有发现赵姑娘的下落。不怪你们，她行踪缜密，又诡计多端，自然多加防备。你和韦福王暂时不用追查赵姑娘了，教中有别的事情需要你们处理。是。颜渊无尽草。教主，教主，之后就由你们继续打听失踪各门各派的下落。是是。灭绝之探。我们又见面了。其实我一早就想召你了，见识一下峨眉剑法。不过师傅们说，要先看其他门派的，再看较为内劲的峨眉剑法，才能得其精粹。所以今天才轮到你。你虽然是女子。但比起其他窝囊掌门，倒多了几分架势，让我敬佩。你不屑在我面前亮招，不过规矩，我早就已经立下了。只有比武赢了才能离开。难道你不想走啊？输了
，便要留下指头，不肯比武，便以书作录。你以为你这样视我为无物，我就拿你没有办法吗？哼，我知道，你有的是傲骨，断你多少根指头，你也不在乎。可是你的徒弟们呢？如果我把他们叫来，一个个在你面前扒光了衣服，我看你峨眉派还如何硬朗、嗯？你身为女子，辱没女子，简直是无耻淫贼！你说什么？就算死。我也死在倚天剑下，跟你们朝廷的走狗无关。宋师兄，你的伤怎么样了？皮外伤，不碍事的。嗯。师兄啊，你怎么也被抓了？他们狡诈下毒啊！他们已经把少林寺给血洗了，啊，都怪我大意呀、啊小妹仰慕各位英雄多时，今日可总算把大家给请来了。妖女，你这样是请人的礼数吗？师太误会了，我本诚意相邀，只怕有些英雄误会不愿配合，所以这一路上才多有得罪。待我们商定完要事，自然会为大家接风洗尘。你抓我们来，到底有什么目的？那小妹就开门见山了，这次请各位来，是希望各位。弃暗投明，为我朝廷效力。做梦！为你们朝廷卖命，你妄想！我朝皇帝威震四海，最是爱惜人才。在场的各位都是五连豪杰，正所谓识时务者为俊杰。祝愿归顺，皇上必定会封爵加禄，保人人无恙。你如此大费周章，就是让我们出卖自己。劝你别白费口舌了。师太，你不再多考虑考虑吗？不用考虑，我们是中了你的毒，才会落到你的手上，要杀要剐，随你便。要我们做朝廷的鹰犬，万无可能。说的对，对对。灭绝师太名不虚传，如此刚烈，我喜欢。其实今日我也没有想着各位归顺，在场的各位，都是当今武林响当当的人物。如果这么容易就被劝降了，那岂不是无趣呀？此妖女姓氏名谁？何方来路？你可知？不清楚。这个女人，我看她就是个诡计多端的人。在场的各位，如果有愿意投降的，此刻便请站出来。出了这个院子，自当有好酒好菜备着。哼。好，有骨气，小妹佩服。那不愿意降的，我也就不勉强留着了。那你是要放我们走吗？和我的手下在这个擂台上打一番，能连赢三场的，立即放人。那若输了呢？输一场，我砍一根手指。我倒要看看，你们有多少根手指拿来砍啊？我们都中了你的毒，如今内力全失，如此比武，恐怕有失公平吧。各位武功之高，小妹岂敢不防啊！我们行走江湖，只为除强扶弱，断不会被朝廷收买。要杀便杀，请姑娘不要再折辱我们。宋大侠义薄云天，可是这里不是你们武当的地界，恐怕这规矩嘛，还得按照我的来。我中原六大派，岂是贪生怕死之辈？大哥。我空通派打头阵
，我身上。为首。好，够胆识，我也不欺负你，给你一样兵器。嗯。给我这把破剑，你们这不是欺负人吗？陆先生，空桐派的七伤拳法真是刚柔并济啊，而且变化莫测。先是这样，再这样，最后再这样。郡主冰雪聪明，分毫不差。二哥，行不行？不行！我要是内力在的话，你根本就不是我的对手。少跟他废话，剁了手指送到他里去。我不服！不服！妖女，你抓我们来，表面上是逼我们投降，实际上是想偷学我们各大派的武功。你这样做太卑鄙了。师太，你在担心什么？其他门派的武功招式或许一学就会，但你们峨眉武功高深，岂能被轻易学到？我还偏想学他一学。三回。在。领教灭绝师太高招。是。哼。怎么，堂堂峨眉掌门，竟如此贪生怕死，连我的手下都不敢对战啊？家师宁死不辱，堂堂峨眉派，岂能在你的手底下？苟且偷生，也好，也不用掌门出来打。听闻贵派有一位周姑娘，是灭绝师太的得意弟子，在光明岭围剿明教之时，还曾重伤明教教主，想必深得灭绝师太的剑招绝学。既然掌门不愿意出来，那就他出来打吧。怎么，峨眉弟子还有不敢自认身份的呀？蜘蛛，蜘蛛，原来就是你，果然漂亮动人。这小小年纪就已是峨眉派的得意弟子，着实令人生羡。既然掌门不愿意打，那就你来打吧。你这样站着不动。是和你师父一样清高，不屑跟我们切磋武学吗？没错，家师最讨厌卑鄙阴毒的小人，不屑跟你们比武过招。你们峨眉派的武功，当真举世无双吗？能不能打赢还未可知呢。你没事吧？我没事。我替他比。这。好啊。这。这。我赢了，你有没有受伤？没关系，有你的关心，我自然没事。嗯，有情有义呀、啊。你还有什么花招，尽管使出来吧。我宋青书不怕。不必了。你又有什么诡计？没有啊，我看了场好戏。心情好而已。走。啊
安好门户，给我好好的伺候各路英豪，一个都别给我放跑了。是师傅，武当和少林的人全部关在上面。走，快走。刚才谢谢你，不用跟我客气，照顾好你自己。走。石潭，请吧。别让这些妖人学到我峨眉的武功，知道了吗？是，弟子明白。嗯，师傅，师傅，师傅。哥哥，张无忌，把军机给我交出来！军机不在我身上。明明，那军机就是在你这儿了。你别妄想了，我早就把军机给毁了。把他们给我拿下！嗯。你这身打扮还真像那么回事儿，我这样很傻气吗？我们光明正大的张大教主，宁死也不肯偷别人的东西，就拿了我的黄金头饰跟别人换了这身粗布麻衣，还有这牛车，你不怕泄露行踪啊？
我都和大婶大爷说过了，他们绝对不会透露半点风声，你就别多想了啊。张教主，你长这么大，被人出卖过无数次，在鬼门关前也不知道走了多少趟，却还是没有得到教训。唉，我这上辈子到底是做了多少孽，或是干了多少好事，才遇到你这么不食人间烟火的傻人？赵姑娘，你身上不是还有伤吗？别说话了，坐好了啊。怎么了？你又做噩梦了？我们在哪儿？我们到村里农家先借住几天，让你先好好养伤，然后我们再上路吧。你不怕来不及去救你义父吗？玉素则不打，就怕你伤情恶化，还是一样会耽误行程，还不如先停下来休息会儿。来，盖好，坐我那儿啊。终于有一个遮风挡雨的地方，我也可以好好躺着安睡了。哎，赵姑娘，你还不能睡呢。为什么？你身上旧疾连连，再不好好养伤，便会借伤成毒。一旦毒素进入五脏六腑，成了旧疾，就很难根治了。我小的时候，就受玄冥神掌之毒，吃了不少苦头，所以我要尽快帮你去毒。你先把药喝了吧，好吗？先起来。小心疼！有一刻，我真的想过，希望我的伤一生一世都不要好。说什么胡话呢你？当我这个得势不饶人的妖女，变成了弱不禁风的女子。张教主，才懂得怜香惜玉。如果只有这样才能换来你的关爱，我希望这伤永远都不要好。只可惜，我偏偏不是那种惺惺作态、工于心计的女人，所以要办也办不来，实在没有这个福分。别说胡话了，哪有人想要当一生一世的妖怪子？我知道你担心你义父的安危，你快给我疗伤吧，希望我能够尽快复原，这样我们就能够尽快赶路，不再耽误行程了。来，小心。赵姑娘，赵姑娘
怎么样？要不要再歇一会儿？不用了，我都说我没事了。咦，哎，敏敏，你要是有什么不舒服，一定要老实告诉我。那你先老实告诉我，周芷若人美，又比我温柔百倍，为什么跟她成亲你会觉得不安？是因为我吗？不止吧。除了我，还有什么令你不安啊？无忌哥哥，今天进城到处都是欢呼声，你有没有觉得自己像个皇帝一样？等大业完成之后，你我两袖清风，做一对除暴安良的隐士侠侣。我是峨眉派的掌门。身上担子极重，师傅临终前把铁指环交给我，命令我要光大峨眉。我怎么可能说走就走？张无忌，张无忌，想什么想那么出神呢？没事儿。你还没有回答我，周芷若到底什么令你不安？我只想尽快找到我义父。那找到你衣服以后，你会按照杨顶天的遗嘱，把明教教主之位传给他吗？这件事我跟义父提过，他硬是不肯接受，要我继续掌管明教。
，师父，我已经遵从了您的吩咐，取得了九阴真经和五木一术，只是我一时糊涂。畜生，你违背师尊遗言，跟那魔头成亲，你大逆不道，欺师灭祖，结果你当众受辱，在天下人面前被他悔婚。实在是活该。留情，手下留情、啊、师兄，都解了吧？解了，解了！全靠范施主和赵施主相救，要不你我焉有再见之日？三位师叔，不要打了，不打了！这都是元真的诡计呀、啊！正如张教主所说，元真就是陈坤。那日被三位师叔看破，他就暴露了身份。当我质问他时，没想到他提前给我下了药，让我失去了内力，就把我给软禁了起来。哦，他还胁迫我师弟空置，把整个少林寺给掌握在了手中，弄出了这么一个屠师大会呀、啊！明教对少林有恩，张教主，你到地牢里去把谢大侠带上来，离开少林寺吧。多谢空文大师。岳父，姓谢的，你杀人无数，罪恶滔天。今天我就当着天下英雄的面，将你挫骨扬灰，为武林除一大害。陈芷若，芷若
不要！张无忌，是你负我在先，我要让你后悔一辈子！不要！芷若，你恨的人是我，与我义父无关。我求你放过我义父，一命还一命！周芷若，你向我们下毒，偷走屠龙刀与天剑，行为可耻！亏你还有脸。在这里说别人的不是，好一对不要脸的狗男女你要尝尝九阴白骨爪的厉害吗？不要杀他！我求你饶过芷若。姑娘，你救了我父子二人的性命，深感大德。周姑娘，作恶多端，多行不义必自毙，早晚他会遭到报应。不过今天恳请姑娘，饶了他的性命。金毛狮王悔改的好快。今日饶你不死，好自为之。姐姐，请留步。承蒙姐姐多番援手，大恩不言谢。只盼留下芳名，张无忌他日定当涌泉相报。终南山下，活死人墓，神雕侠侣，绝技江湖。丐帮大事，请张教主尽力周旋相助。无忌遵命。来，师宝。义父，义父，您没事吧？没事。<笑>陈坤，陈坤，你给我出来！陈坤，陈坤在哪儿？哪里有陈坤？哪里有陈坤？义父，没有陈坤。义父。但你改变不了你的声音，你的一声笑声，让谢逊莫齿难忘，刻骨铭心。陈坤，你是在哪儿啊？是肯定在哪儿。等一下，大丈夫光明磊落，为何不以真面目示人？这些魔教奸人，扰乱佛地，藐视本派，罪无可恕。少林弟子听令，凡是魔教中人，一律格杀勿论。是。住手！元真，你才是少林的叛徒，你图谋方丈大权。来人，先把元真给我抓起来。空门和空智等人，勾结魔教，出卖本教，他们才是叛徒。你们千万别抓错人了，血口喷人，你才用毒药在胁迫我们。来人呐，把少林叛徒元真给我抓起来！元真，邪不胜正，你图谋接掌少林方丈之位，恐怕是痴心妄想了。陈坤，还不束手就擒！各位英雄，今日之事。
皆因我与陈坤二人姻亲，我与他之间多年恩恩怨怨，今日该有个了断。师傅，你将全身的武艺都传授给我，可是你也杀了我全家，大恩，大仇，今日要有个了结。谢逊。你好意找转移视线？我问你，有多少的江湖好汉，命丧你手？今天，你引来了明教的大批魔头，扰乱我们佛门清净之地，指鹿为马，蒙蔽方丈，与天下的英雄为敌。谢逊，我教你这么一身的好武功，没想到你祸害人间。看来，今天我就要清理门户。整治你这个欺师灭祖的孽徒！陈坤，今日天下英雄聚义在此，请给我谢逊做个见证。哼！我谢逊，作恶多端，从未想过为自己开脱。可陈坤，奸我妻子，杀我全家，甚至将我的孩子。又活活的摔死，这几十年了，我为报此仇，才假借他的名义到处作案，最终酿成了大祸。我等今日等了几十年，陈坤他杀了我一家十三口，血海深仇，你们说我该义不该报？嗯。还手啊！他是我师傅，让他两拳一脚，又有何妨？无忌，你赶快发暗器！打消陈坤的眼睛啊！义父绝对不容许我这么做。义父小心！报应，善哉，善哉！陈坤，你杀了我一家十三口，我应该打你十三拳七伤拳。可如今你武功全非，双目失明，再也不能祸害人了。那么我剩下的十三拳。义父，义父
谢逊，你今天是罪有应得。我，呸！启禀方丈，白面阴王父子说有急事求见。教主，属下不辱使命，和英王父子前来会合。拜见教主。拜见教主。惠公，舅舅。拜见空文大师。不必多礼。不知来见老衲所为何事？孔文大师，在我们赶往少林寺的路上得到可靠消息，汝阳王父子二人率领援军两万铁骑，正赶往少林寺。啊少敏郡主，啊，赵敏，赵敏，谁是郡主？是是汝阳，这怎么会是他呢？对呀、啊，你上教主居然和这种人在一起、啊。对呀、啊，是啊，怎么？郡主娘娘混入屠师大会，一定另有所图。说不定，她正在通风报信，想把我们一网打尽。他是赵，他就是赵。要是他是赵明，就把他抓起来，抓住，抓住，抓住，各位前辈，请听晚辈一席话。赵姑娘早与他父兄断绝关系，弃暗投明，刚才也协助我们揭发陈坤种种阴谋，大家都有目共睹的。无忌在此恳请大家，给他一次机会，别再为难他了。张教主，江湖中早有传闻，说你跟这妖女有私交。所以才处处帮着他，在万安寺内，这妖女是如何折辱我们六大派的？大家可曾记得？记得，记得，记得，记得。有这么回事？万安寺，我们受尽折辱，我这两个手指头，便是他手下砍的。今天这个仇，我一定要报！一定要报！一定要报！一定要报！一定要报！一定要报！一定要报！诸位，诸位。英雄，请听我一言。看来，朝廷是知道了我们江湖上有很多反元的义士在少林聚会，所以他们派大军前来围剿。那么江湖中人个个都身怀武功，本不会怕他们。不就是兵来将挡，水来土掩，何足道哉？只是咱们江湖豪士习惯的是。单打独斗，比的若不是兵刃拳脚，便是内力轻功。这马上马下，长枪大戟的交战，实非我们所长。所以，老衲觉得，诸位好汉，马上离开少林，以避免诸位义士无谓折损。在下宋某知道空文方丈，乃是出自一片好意。这次英雄大会。乃是少林派所邀集，你们不想因此惹祸也是无可厚非。可是让我们临阵退缩
，我武当第一个办不到。没错，如果我们现在就撤退，那敌人就会认为我们是怕了他们，这不是长了他人的志气吗？六师说的对，既然朝廷已经出动了大军，想必是想将我们一网打尽。既然我们都无路可退了，空文大师，晚辈有一件，不如我们设法将他们引开，在别的地方跟他们决一死战。这样，贵派的千年古刹就不会毁于一旦了。张教主，你处处为少林设想，老衲代表少林上下感谢张教主